Carro pega fogo e cadeirante é retirado às pressas do automóvel em Balneário Camboriú. O veículo era movido a gás, mas ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Quadrilha é presa em Camboriú com joias, dinheiro e dois carros. De acordo com a polícia, os bandidos teriam praticado um sequestro relâmpago e levado duas jovens como reféns. Campanha Nacional quer barrar o leilão do pré-sal brasileiro. O leilão do Campo de Libras deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro. O movimento que vai acontecer em todo o país durante essa semana ganhou proporção ontem à tarde em Itajaí. Um dos projetos do governo do estado é acabar com os cargos comissionados e para isso as secretarias vêm tomando algumas medidas. Agora a proposta é um decreto para a votação de diretores escolares em Santa Catarina. O Hospital Marieta implanta programa de sensibilização sobre acidentes de trânsito nas escolas de Itajaí. O grande número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e vitimando jovens motivou o Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen a implantar o programa Pit Stop. E hoje a TVMCA vai promover uma festa beneficente para crianças que são assistidas por três entidades da região com a campanha Mais Carinho e Amor, Eu Me Importo. E você? Essa semana nós já mostramos trabalhos de desenvolvidos pelo Abrigo Anildo de Souza de Navegantes e pelo Lar Bom Pastor de Camboriú. Hoje você vai conhecer o dia a dia das pessoas que vivem no Lar da Criança Feliz, aqui de Itajaí. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Criciúma perdeu em casa jogando contra a Portuguesa e continua na zona de rebaixamento. Boa tarde, quinta-feira, 17 de outubro. O MCA Notícias já está no ar. Um dos projetos do governo do estado é acabar com os cargos comissionados e para isso as secretarias vêm tomando algumas medidas. De olho nas eleições do próximo ano, projetos e decretos são lançados e indicam mudanças em vários setores, entre eles a educação. Uma proposta prevê a eleição escolar para a escolha de quem vai administrar as escolas de Santa Catarina. Um decreto do governo do estado prevê a participação da comunidade na escolha dos diretores escolares já para 2013. Este pai de aluno diz concordar com a proposta. Na minha opinião seria bem viável, né? Porque estariam montando a chapa na própria escola, né? E a, a consciência dos pais, junto com os professores, daí seria decidida a chapa, né? Seria melhor para a escola, no caso, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a intenção da proposta é democratizar a escolha e acabar com os cargos comissionados. Mas quanto aos critérios estabelecidos para as futuras eleições escolares, o CINT faz ressalvas. Acontece que é, o que o governo pretende fazer, na verdade, seria mais ou menos isso. É, ele vai estar capacitando os próprios diretores que ele tem agora nessa gestão. Ele vai oferecer um curso de gestão para esses cargos e confiança que ele tem e esses, essas pessoas provavelmente serão os candidatos. Né? Então isso aí é uma coisa bastante desagradável, bastante chata, porque não é da maneira como está sendo colocado na mídia. Né? Porque o que nós queremos é que qualquer pessoa, qualquer professor que tenha vontade, que tenha esse, esse gás para ser diretor de uma escola, possa se candidatar e participar do processo de eleição. Né? Mas assim, entre aspas, assim, essa é uma eleição... Na verdade, vai trocar seis por meia dúzia, porque os candidatos serão os mesmos que, estarão, que estão agora, nesse momento, sendo diretores. A oposição do Cinti também é a mesma de outras pessoas que não concordam com as mudanças. Dois projetos tramitam com a mesma intenção, um na Lesc e outro no governo federal. E cerca de 830 armas de brinquedo foram destruídas ontem à tarde na escola Abalor Américo Madeira, em Camboriú. O ato fez parte do encerramento da campanha Armas Nem de Brincadeira, que está na terceira edição na cidade. O número de brinquedos devolvidos, que incluiu também DVDs e CDs com jogos violentos, superou a expectativa dos organizadores. No ano passado, 170 armas foram entregues pelas crianças. 
E os trabalhos da Câmara do Porto de Itajaí vão ser retomados. A Associação Empresarial da Cidade ajuda na reestruturação do órgão, que deve ter as funções voltadas principalmente para os segmentos logístico e portuário. De acordo com o alinhamento proposto, a Câmara do Porto terá foco tático e os grupos de trabalhos terão objetivo operacional. Ainda vão ser definidas as datas para o início dos trabalhos e o nome de quem vai coordenar a Câmara. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca a rodada de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma perdeu em casa e segue na zona de rebaixamento. E ainda no próximo bloco, manifestantes se reúnem em Itajaí para protestar contra o campo de Libra. É um instante só e a gente já volta. Música